Hi students, welcome to the lecture. Today we will be dealing with balanced budget multiplier. This is a requested topic. So without much delay, let's move on to the topic balanced budget multiplier. The combined effects of government spending and taxes on national income in the light of balanced budget is considered here. Apo no kike, nambala balanced budget multiplier edukam patekim, government expenditure name, adhe pola thane taxes on national income combined jay the tana, nambala yur balanced budget multiplier para in the balanced budget multiplier and the parnitunangile, nambala government in the Chilevel undaguna changeum, Ade pola than ne taxes lundaguna changeum equal agum. Ada either. In the anna Namka kit in the Varimano, Ade pola than a chilevagalum equal agana case anna in the parana the balanced budget in the paranirikina. The either revenue is equal to expenditure in the parana case anna in the paranirikina the balanced budget in the paranirikina. Up a classical economist of Vijarichu and the Dananario, he balanced budget in the paranirikina the neutral anna in the Neutral and classical economist balanced budget in a Kurcha the levels of output or income remains unchanged. Ada either Namka Kitana outputum, Ade Polet and Inkatin Athanda the level Nathan Yadri Vetiaso Varinilla, Adunda than a balanced budget on a poor one dag balanced budget in the Paranirikin, neutral ana in the Marino, Ari Paranirin, classical economist, Paranirin. Pakshe. Keynesum adhethin pin kamigalum in the barnu. In reality, its effect on income will not be zero or neutral. Appendana barnirinada, Inkathinagatandagan, the effect on the barnirikinada, neutral ala, alangil and then a balanced budget in effect, Inkathil, neutral ala in the ana in Ari Parnida, here Keynesum adhethin a followers in barnirikinada. And either Namkin the Paranaid Sadikim, we can find expansionary effect on national income of a balanced budget. A balanced budget. We have to expansionary effect on the expansionary effect. The expansionary effect of a balanced budget is called balanced budget multiplier or unit multiplier. So, balanced budget is the expansionary effect. The balanced budget multiplier is unit multiplier. Okay. So, in government spending in increase in the government spending. So, what do we increase in the Taxes increase in the government spending. Increase in the we are thinking that income uh, is increasing with respect to the increase in the government spending. So, the increase in government spending is matched by the increase in the taxes. That results in the net increase in the income. That is why we are talking about government spending. Now, the government spending is equal to the government taxes. The government is equal to the revenue. That is why the increase in government spending is matched with the increase in government taxes. The government revenue. Okay, this is the first thing we balanced budget multiplier. So, we consider the marginal propensity to consume 0.8. Hmm? Angan Irikave government in the expenditure rupees twenty crore it increase the chedu Engineana Enkil National income etra codi it increase him and by the codi it increase him and nana if a parnuchitola. Padinamka or formula tana cotitunda and cotitola change in y is equal to one by one minus MPC into change in G and Nana Cotrikinda. Adil Y and the Barnirikinda the Inkatinagan the change him delta G in the Wotrikinda and then a government expenditure and Agatha Dagan the change him on a cotitola. Okay, up even the Namka end the carding like it teach under. We have marginal propensity to consume. That is why the government expenditure increase. That is the code. If you change the income, you can change the income. If you change the marginal propensity to consume. That is why the government expenditure is the government expenditure is the same as the government expenditure is the same as the government expenditure is the same as the 
ട്വൻറ്റി ക്രോർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഡെൽറ്റ ജിയും കിട്ടി മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂമും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എം പി സി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ജി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഫോർമുലയിലോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് കിട്ടും എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ എൺപത് കോടിയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായ വർധനവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് മൾട്ടിപ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെൻഡിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സസിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെ അതേ സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് മൾട്ടിപ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടാക്സസിൻ്റെ അകത്തും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് അതായത് നൗ ദ ടാക്സസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ടാക്സസും സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ക്രോർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് വുഡ് ലീഡ് ടു എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ക്രോർ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ടാക്സസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു ുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അതെന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ അകത്ത് എയ്റ്റി ക്രോർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം എയ്റ്റി ക്രോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എയ്റ്റി ക്രോറിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ക്രോർ ആയിട്ട് മാറും എപ്പോൾ ടാക്സിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടാക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ക്രോർ തന്നെ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ടാക്സ് മൾട്ടിപ്ലെയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടാക്സ് മൾട്ടിപ്ലെയർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം പി സി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എം പി സി ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ടാക്സസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് മക്കളെ ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം പി സി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എം പി സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി അതിൽ എം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സസിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എം പി സിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എം പി സിയിലും നമ്മൾ ആ സെയിം എം പി സിയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു പിന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടാക്സസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മക്കളെ അത് ട്വൻറ്റി ക്രോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്വൻറ്റി ക്രോർ ഇട്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്നായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ടാക്സസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ക്രോർ കൺസെപ്ഷൻ വുഡ് ഡിക്ലൈൻ ടു റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോർ ആൻഡ് നോട്ട് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ക്രോർ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ടാക്സസ് കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ടാക്സ് കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർ ഒരുപാട് രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ കൺസെപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് കോടി ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇരുപത് കോടി അത്രയും തന്നെ എന്താണ് കൺസെപ്ഷൻ കുറയ്ക്കോ ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷേ പതിനഞ്ച് കോടിയോളം കൺസെപ്ഷൻ അവർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ടാക്സ് കൂടുമ്പോൾ കൺസെപ്ഷൻ കുറയ്ക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സിൻസ് ദ എം പി സി ഇസ് ബീങ്
ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടാക്സസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് തീറം ഓർ യൂണിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ തീറം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം പി സിയുടെ വാല്യൂവിന് യാതൊരു രീതിക്കുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ വരാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഫിഗർ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കൺസെപ്ഷൻ ലൈൻ ബിഫോർ ലോഞ്ചിങ് ദ ടാക്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ടാക്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രോഗ്രാം ടാക്സും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിലാണ് ടാക്സും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് കൺസെപ്ഷൻ ബേസിസിൽ യാതൊരു രീതിക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വരാതെയുള്ള കൺസെപ്ഷൻ ഇനി നോക്കിക്കേ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് കൺസെപ്ഷൻ ലൈനിന് ശേഷമാണ് അതായത് പോസ്റ്റ് ടാക്സ് കൺസെപ്ഷൻ ലൈൻ ഡി ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് റെസീപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ടാക്സും ഇല്ലാത്ത കേസാണ് അത് രണ്ടും വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കൺസെപ്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മുൻപ് മുൻപ് പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറയും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ടാക്സേഷൻ കൺസെപ്ഷൻ സി വണ്ണിൽ നിന്ന് സി ടു ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ടാക്സ് റെസീപ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് റെസീപ്റ്റാണ് ഇനി എൻ്റെയർ ടാക്സ് റെസീപ്റ്റും ഗവൺമെൻറ്റിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ടു ആയിരിക്കും സി ടു പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേംസിലോട്ടേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സി വണ്ണും സി ടു എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടാക്സും വന്നതിന് ശേഷം ടാക്സും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കൺസെപ്ഷനാണ് അതിൽ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് റെസീപ്റ്റാണ് അതായത് ടാക്സ് വഴി കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് ഈ ടാക്സ് വഴി കിട്ടുന്ന വരുമാനം മുഴുവൻ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് ലൈനാണ് സി ടു പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്താകും സി ടു പ്ലസ് ഐ ഡാഷ് പ്ലസ് ജി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോമിലോട്ടേക്ക് മാറും ഓക്കെ അല്ലേ അവിടെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐ ബാർ പ്ലസ് ജി ബാർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കർവ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈനിലായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തുമായിട്ടാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നടുവിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കൂടി പോകുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈനുമായിട്ടാണ് ഈ സി ടു പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് ജി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒ എയിൽ നിന്ന് ഒ ബിയിലോട്ടേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നേരത്തെ ഒ എ ആയിരുന്നു നാഷണൽ ഇൻകം എന്നാൽ പോസ്റ്റ് കൺസെപ്ഷൻ സോറി പോസ്റ്റ് ടാക്സിന് ശേഷം എന്താണ്
എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസിനെ കാണിക്കുന്നു ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസിനെ കാണിക്കുന്നു ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയും ഇൻക്രീസിനെ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസിനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസിനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഇൻക്രീസിനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ ജി അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടാക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി ബി എം ഓർ ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താകും യൂണിറ്റ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം കൃത്യമായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈ ഗ്രാഫ് മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസിൽ ഇൻകവും വൈ ആക്സസിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ്ങും ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കാർവാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം സോറി ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് എന്ന് എടുത്താൽ മതി അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ അവിടെ ആദ്യം കൺസപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി വണ്ണിലായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് അവിടെ എന്താണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ടാക്സും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ടാക്സ് വന്നു അതേപോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വന്നു അപ്പോൾ കൺസപ്ഷൻ സി വണ്ണിൽ നിന്ന് സി ടുവിലോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഡി എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ കൺസപ്ഷൻ സി വണ്ണിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒ എ ആയിരുന്നു ഇൻകം പിന്നീട് സി ടുവിലോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒ ബി ഐ ഇൻകം അപ്പോൾ അതായത് ഒ എയിൽ നിന്ന് ഒ ബിയിലോട്ടേക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് എ ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഇ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇ എഫ് ഇ എഫ് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടാക്സ് റെസിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് വഴി കിട്ടിയ വരുമാനം മുഴുവൻ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡിമാൻഡ് കർവ് സി ടു പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് ജി ബാറിലോട്ടേക്ക് പോകും അതിൽ ഈ ഐ ബാറും ജി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അവ അവയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നതിന് ഐ ബാർ എന്നും ജി ബാർ എന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ടു പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് ജി ബാറിലോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻക്രീസിനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ എ ബിയും ഡി ഇയും ഇ എഫും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സുമായിട്ടോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുപാതം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും ആ വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അവയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് മൾട്ടിപ്ലെയർ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഡയഗ്രാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ടൈം ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ലാസ് നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുക നന്നായി പഠിക്കുക എൻജോയ് ലേണിങ് ആൻഡ